ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സി ജെ ഫാംസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഒരു ആട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചൊരു എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും സമയം കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എനിക്കറിയാവുന്ന അഞ്ച് വഴികളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമത്തെങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉപകാരവും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ വഴികളെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നാമത്തെ അതായത് നാടൻ പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു നാടൻ വഴികളാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആടിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഒരു ആടിനെ മുട്ടനാടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് മേൽ ഗോട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു ആടിനെ വീണ്ടും വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ചേന പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആടുകളാണെങ്കിൽ ഈ മുട്ടൻ ഒരിക്കലും ഈ പെണ്ണാടിനെ ക്രോസ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതേപോലെ അതായത് പെണ്ണാടിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് മുട്ടൻ അയച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെണ്ണാടും വില്ലിങ് ആയിരിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മുട്ടനാടും ഈ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിങ് ആയിരിക്കില്ല ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വഴി ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ഹീറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് ടൈമിലെല്ലാം ഒരേ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് കാണിക്കുന്ന ആടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റ് കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു ആട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ വഴികളല്ല നമുക്ക് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് പറ്റില്ല അതിനൊരു നിങ്ങളൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അതായത് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് അവർ ആ ഒരു ആടിൻ്റെ ഏകദേശം അതിന് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിയണം അത് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ അവർ ആ വയറിൽ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞു വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും നമുക്ക് അതൊരു വഴിയാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ വഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റായിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസി ആടിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുത്താൽ മതി എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് എക്സ്റേ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിയണം അപ്പോൾ ആള് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് വരെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്റേ എടുത്താൽ മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൽപ്പറ്റ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എക്സ്റേ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വരെ എത്ര ആക്കുറേറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വലിയ സുലഭമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അതായത് പ്രഗ്നൻസി കിറ്റുകൾ കിട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രഗ്നൻസി കിറ്റുകൾ അവൈലബിളാണ് ഇപ്പോൾ ആമസോണിലെല്ലാം സാധനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആമസോണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ആമസോൺ ഇന്ത്യയിലില്ല ആമസോൺ യു എസ് സ്റ്റോറിൽ സാധനമുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും ഇവിടെ പക്ഷേ റേറ്റ് ഏകദേശം എനിക്ക് വന്ന് നാൽപ്പത് ഡോളറിൻ്റെ അടുത്ത് അതിന് വേണ്ടി റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ലിക്വിഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആടിൻ്റെ യൂറിൻ അതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സാധാരണ യൂറിൻ മോർണിങ്ങിലെങ്ങാണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നിങ്ങളൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ മേടിക്കുക ആ രീതിയിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സാധനം ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാനിങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ചില ഈ
ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി അറിവുകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് സി ജെ ഫാംസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പേര് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നല്ല സൂപ്പർ എന്നാ പറയുക നമ്മളെ ഫാമിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി സംബന്ധമായ അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം അതുവരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം